नतून नतून भिडियो सवार आगे पे चैनल सबसक्राइब कर बेल आईकन आटी क्लिक दीते भूलें ना हमारे चैनल सबसक्राइब करार कारण भिडियोगो आपलोड करारे साथ ही आपनी पे जाकुम हमें जुबायर आज के फांगशन टीटोरियल तृत्य पर्व देख जो कि आई आई एफ इफि जेटा इमिडिएटलि इनवल्व फांगशन एक्सप्रेशन जेटा से फांगशन एकाई एकाई कल हो जाए से फांगशन क्यों तैरी करब से तो ये फांगशन क्योंकि एनिमास फांगशनिंग अंश क्या कि एनिमास फांगशन क्योंकि यहाँ हो जाए एका एक कल ए फांगशन क्या भाव तैरि करब से देखा जा देखे ना जा ठीक है हमारे आगे टीटोरियल एगो देखा तो नतून भावे आर तैरी करी तो ये कि करते एनिमास प्रथम फांगशन तैरि करते हैं इमिडिएट इमिडिएटलि इनवल्व फांगशन ये एक लिखे नहीं सब भलो है इमिडिएटलि इनवल्व ए फांगशन क्षेत्र आज के देखो ठीक है तो फांगशन क्या भाव तैरि करते हैं से आगे देखी तो प्रथम आपनी कि करबें जेहेतु ये एनिमास फांगशन फांगशन ही एक अंश से भावे एनिमास फांगशन तैरी करी देखें प्रथम कि करी जे फांगशन नाम नहीं से फांगशन के एनिमास फांगशन बोले तैयना ये फांगशन दिए दिल ता फांगशन एनिमास फांगशन हो ग एर मध्य स्टेटमेंट है एर मध्य मध्य आर्गुमेंट है एगुल ठीक है तो ये फांगशन के आपके क्यों करते हैं प्रथम प्रथम बंधनी दिए शुरू एवं शेषे कि बंधनी दिए घर दीबें ठीक है तरपर क्यों देवें एखे ये एभवे कल कर कल कर देवें तरपे ये दिया शेष कर दिल ठीक है एन जो स्टेटमेंट लेखें एभवे लिखते करें जे एखे जो भाव लिखी ना जे डकुमेंट डट रईट लिखी डकुमेंट डट रईट दिए दिल डकुमेंट डट रईटर मध्य हमारे किसान लिखी आगे देखी जे हेलो हेलो एनिमास यार नाम जेटा इफि यार संक्षिप्त नाम जेटा इफि से दिल देखी जो एन देखें हेलो एनिमास इफि तई चले आसल तर कारण कि देखें जो एखे क्योंकि अन्य फांगशन क्योंकि कल करते हैं क्योंकि एखे कल करा है एखे क्योंकि कलटा एभवे कर दिए इन्हें देखें एभवे कलटा करा गे तो प्रथम कि कर लगे एनोनिमास फांगशन के भाव घर लम ठीक है एनोनिमास फांगशन लिखल लेखार पर प्रथम बंदनी और से प्रथम बंदन मध्य ये घर दिल एनोनिमास फांगशन के तरह घर पर यह फांगशन के पास ही कल कर देवें और सेमि कलम दिए मान फांगशन शेष कर दिलें एभवे ठीक है तर मध्य जे हमें तृत्य बंदन मध्य जो स्टेटमेंटगुल् लिखी ओ भाव स्टेटमेंटगुल् लिखभन ठीक है तो ये छो आपनर इफि एर फांगशन क्च तो ये जेटा देख से फैक्टरि फांगशन ठीक है फैक्टरि फांगशन देखा यटुक हमें कमेंटर मध्य रेखे दी एवं फांगशन नाम एखे लिखी फांगशन नाम हैक्टरि फैक्टरि फांगशन ठीक है फैक्टरि फांगशन 
এরকম যে প্রথমে আপনি ফাংশন লিখি নর্মাল ফাংশন লিখি ফাংশনের নাম হয় কি যে আমি মোবাইলই দিলাম মোবাইল দিলাম ফাংশনের নাম এবং শুরু এবং শেষ যেভাবে শেষ করতে হয় সেটাই করলাম তো এটার কিভাবে কাজ করে দেখেন এটা কিন্তু একটা অবজেক্ট নিয়ে কাজ করবে ঠিক আছে অবজেক্ট লেখি কিভাবে এই যে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে অবজেক্টগুলো কিন্তু আমরা এভাবে লিখি তো এই অবজেক্টটাকে রিটার্ন করতে হবে রিটার্ন এখানে অবজেক্টটা এর মধ্যে আপনি ধরেন যে মোবাইল এখানে মডেল লিখলেন ঠিক আছে একটা মোবাইলের কি থাকে মডেল থাকে এখানে মডেলটা আপনি এরকম ধরনের কিছু একটা দিয়ে দিলাম যে সেভেনই দিলাম ঠিক আছে তো এটা এটু কি করতে হবে স্ট্রিংয়ের মধ্যে লিখতে হবে হ্যাঁ এরকম যে তো আমি মোবাইলটাকে আগে কি করি কল করি কল যেহেতু করি কল না করলে কাজ হবে না তো এটাকে আমি কি করলাম ও এখানে কিন্তু সেমি কলন হবে না এখানে এখানে কি করতে হয় একটা করে এখানে একটা করে কমা দিতে হয় আর একটা যদি আমি অবজেক্ট লিখি তাহলে কমা দিতে হতো আর এখানে একটা সেমি কলন লাগবে কল করছে যেহেতু তো কল করার সাথে সাথে কী করবে এটা এটার রিটার্ন করে দিবে তাই কি না তো ফ্যাক্টরি ফাংশনের যে কাজটা সেটা করার জন্য আমরা এখানে একটা দেখেন এখানে কোনো আর্গুমেন্ট এখানে ডকুমেন্ট ডট রাইট দিয়েই বুঝাই এটা একটা এটাকে আমি আপাতত উঠাই দিলাম তো এখানে যখন কল করবে কি না তখন এইটুকু দেখাবে এটা তো বুঝতে পারছেন এইটুকু দেখাচ্ছে হ্যাঁ যখন কল করছি এটাকে তখন এর এতটুকু দেখাচ্ছে আমরা যখন এটাকে এখন ই করব তখন কি করবে এইটুকু এ ফাংশনের মধ্যে চলে যাবে তাই কি না তো আমরা যখন এখানে একটা প্যারামিটার দিব তখন এই প্যারামিটারটা এখানে যাবে এখানে ধরেন যে আপনি মডেল মডেল নামে একটা কি দিলেন প্যারামিটার দিলেন মানে এটা একটা ভ্যারিয়েবল দিলেন এখানে যে মানটা দিবেন মডেলের সেটাই কিন্তু ওখানে চলে যাবে তাই কি না চলে যাবে এখানে যে সেভেন দিয়েছে এখানে যে সেভেন দেন যে সেভেন তো এই মডেলটা যখন আমি এখানে দিব তখন কি করছে যে সেভেনটা এর মধ্যে চলে গেছে আমরা এটাকে যদি আমরা একটা প্রিন্ট করি তাহলে দেখতে পাবো ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ডট রাইট এর মধ্যে যদি আমরা দেখি এটুকু এই সেম কলম লাগবে না তাহলে কিন্তু আমরা এখন শুধু দেখব যে অবজেক্ট মানে এই অবজেক্টটা আছে তাই দেখাচ্ছে কিন্তু অবজেক্টের মধ্যে যে কোনো ইয়ে আছে সেগুলো দেখাচ্ছে না তো এটাকে এই মডেল যেহেতু আছে এটাকে ডট দেওয়ার পর মডেলটা যদি লিখে দিই এই যে মডেল মডেলটা দিয়ে দিলাম তাহলে কি হয়ে গেল এই মডেলটা এখন দেখাবে যে সেভেন বোঝা গেছে তো এইটুকু একটু হাবি জাবি লাগতে পারে আপনার চোখে এখন প্রথম যেহেতু করছেন আপনি আপনি এখানে এই কাজটা করতে পারেন যে এখানে যেটা দিয়েছেন এটাকে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিতে পারেন ভেরিয়েবল আমি এ নিলাম আপত্ত আপনি যে কোনো ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিতে পারেন বা এখানে স্যামসাং স্যামসাং তো এটা লিখলাম তো এটাকে আমি যেহেতু এর ভিতরে রেখে দিলে পরে কি হবে তাহলে এই অবজেক্টটা পাবে কিন্তু অবজেক্টের যে ভ্যালু যেটা সেটা নেওয়ার জন্য এখানে ডট কি মডেল যদি চাই তাহলে মডেল লিখে দিতে হবে 
তাহলে মডেলটা চলে আসবে ঠিক আছে এখন দেখেন মডেলটা চলে আসছে একইভাবে আমরা যখন আরেকটা যদি ভ্যালু হয় এভাবে ধরেন যে আরেকটা মোবাইল আরেকটা মোবাইলের কথা বলছি যে নোকিয়া নোকিয়ার মডেল একটা দিলাম যা হোক এরকম কিছু তো নোকিয়াকে আমরা এখন যদি প্রিন্ট করি এই যে শুধু নোকিয়া দিলাম এই যে নোকিয়ার মডেলটা চলে আসলো এখানে যে মডেলটা হবে সেটা আমি একটা আই এমনিতে মডেল দিয়ে দিলাম এখানে যেটা লিখবেন সেটা চলে আসবে ঠিক আছে তো এভাবে আপনারা মানে বুঝতেই পারছেন যে এখানে কম কোডের মাধ্যমে কিন্তু এটা লেখা সম্ভব আপনি যখন প্রজেক্ট তৈরি করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন এ ফাংশানটা তৈরি করছি আমরা ফ্যাক্টরি ফাংশান ইউজ করেছি ঠিক আছে এখানে প্রাইস হইতে পারে প্রাইস আপনি এখানে একটা ফাংশান দিতে পারবেন আপনি যদি এখানে একটা ফাংশান দেন ধরেন যে ফাংশান অ্যানোনিমাস ফাংশান দিলেন যার নাম নাই এরকম ফাংশন দিলেন ফাংশনের মধ্যে আপনি রিটার্ন করে দিচ্ছেন ভ্যালু এখানে একটা স্ট্রিং এর মধ্যে আপনার টাকা দিয়ে দিলেন এরকম কিছু হুম এটাকে শেষ করে দিলেন তো এইটাকে আমরা যখন প্রিন্ট করব তাহলে কিভাবে প্রিন্ট করব সেটা দেখেন এইটাকে প্রাইস দিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে এই নোকিয়ার মধ্যে প্রাইসটা চলে আসবে কিন্তু ফাংশানটা আসবে হ্যাঁ এই ফাংশানটা চলে আসবে দেখেন ফাংশানটা পুরাটুকু চলে আসছে অ্যানিমাস ফাংশানটা পুরাটুকু চলে আসছে তো এই ফাংশানটাকে আমরা কি করতে পারি কল করলেই বলিনি যে এটা ভ্যারেবল হিসেবে কাজ করছে কিন্তু এ কি এগুলো কি বলে এই যে স্টোর আঘাত দিকে যে এইগুলো দেখছি না এগুলো কিন্তু কি এ কীগুলা কিন্তু ভ্যারিয়েবল হিসাবে কাজ করে হুম তো এই ফাংশানটা এর মধ্যে আছে যেহেতু এটাকে এই ফাংশানটাকে কল করার জন্য শুধু ভ্যারিয়েবলটাকে কল করে দিলেই কি হয়ে যায় সেটুকু এই ফাংশানটুকু কল হয়ে যায় তাই না তো এখন দেখেন চলে আসলো টাকা একইভাবে আপনি মোবাইলের যদি প্রাইস দেখতে চান তাহলে কি হবে এভাবে কল করে দিবেন মোবাইল ও সরি এখানে এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যেহেতু রেখেছি ভ্যারিয়েবলটাকে দিতে হবে ঠিক আছে এইটুকু তো আমি ভ্যারিয়েবল মধ্যে রেখেছি ভ্যারিয়েবল দিলাম তারপরে এই যে জিরো জিরো টাকা শালা অনেক টাকা বাড়িয়ে দিলাম ঠিক আছে কম টাকা এত কম সস্তা মোবাইল জিরো জিরো টাকাই পাচ্ছিলেন টাকা অনেক বাড়িয়ে দিলাম এখন মোবাইল দাম কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে এখন ঠিক আছে তো এখন এভাবেই কিন্তু আপনারা ফাংশানটা ইউজ করবেন যখন আপনার কাজে লাগবে তখন কিন্তু আপনি এই ফাংশানটার কি কি যে ভ্যালু সেটা তখন বুঝতে পারবেন এখন জাস্ট ফাংশানটা শিখে রাখেন এখন আরেকটা ফাংশান দেখাবো আজকে কিন্তু ফাংশানের ক্লাস শেষ করে দিব ঠিক আছে তারপরে নতুন নতুন যে একটা ফাংশান পাওয়া যাবে সেগুলো নিয়ে তখন টিউটোরিয়াল করে দেখাবো তো আজকের ফাংশানের ক্লাসে আমরা দেখাবো ফ্যাক্টরি দেখাইলাম ফ্যাক্টরি অ্যারো ফাংশান দেখাবো আজকে অ্যারো ফাংশন অ্যারো ফাংশন কিভাবে কাজ করে দেখেন অ্যারো ফাংশন কিন্তু একটা খুব খুব একটা মজার ফাংশন আমি কিন্তু অনেক কথা বলতে বলতে একটু ই হয়ে গেছি তো আপনারা কি হবে না মন খারাপ করবেন না যে অন্যরকমভাবে কথা বলছি যেহেতু আমি একটা না অনেকক্ষণ ধরে টিউটোরিয়াল বানালাম ফাংশানের টিউটোরিয়ালগুলো একদিনেই আমি বানিয়ে শেষ করে দিলাম অনেকক্ষণ ধরে বানাচ্ছি তো তাই একটু ইয়ে লাগছে 
তো আপনারা দেখেন একটু কষ্ট করে দেখবেন টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে পারে এই টিউটোরিয়াল দেখলে পারে আপনাদের যে ফাংশন নিয়ে যে চিন আপনার যে একটা ভয় থাকে সে ভয়টুকু আর থাকবে না ঠিক আছে তো অ্যারো ফাংশান দেখেন অ্যারো ফাংশানটা কীভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় অ্যারো ফাংশান ডিক্লেয়ার করা অ্যারো ফাংশানটাকে কিন্তু একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে অ্যাসাইন করতে হবে তার জন্য আমরা প্রথমেই একটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিই এখন ভ্যারিয়েবল নেম ভ্যারি ভ্যারিয়েবল নেম একটা ভ্যারিয়েবলের নাম দিলেন যে কোনো নাম দেওয়ার পর এই হ্যারে এই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে অ্যারো ফাংশানটাকে কী করতে হবে অ্যাসাইন করতে হবে রাখতে হবে তো ফাংশানটা এভাবে শুরু করবেন এটাই একটা ফাংশান হয়ে গেল ঠিক আছে কোনো কিওয়ার্ড লাগবে না কোনো ফাংশানের নাম লাগবে না কোনো কিছুই লাগবে না শুধু এই যে প্রথম বন্ধনী প্রথম বন্ধনী শুরু এবং শেষ করবেন তাহলেই আপনার একটা ফাংশানের হয়ে গেল তারপরে আপনি এই অ্যারো ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়ার পর গ্রেট অ্যার দেন দিয়ে দিলেন তাহলেই এটা অ্যারো ফাংশান হয়ে গেল এবং লাস্টে যে এটা ব্যবহার করি না তাহলে এইটুকু হচ্ছে আপনার একটা ফাংশান মজার একটা জিনিস না দেখেন এই এইটুকু নাকি বলে আপনার ফাংশান আগে তো কত বড় কোড লেখার পর একটা ফাংশান হয়েছে এখানে শুধু এগুলা ব্যবহার করছেন তাই এইটুকুতেই ফাংশান হয়ে গেল তো এর মধ্যে আপনার প্যারামিটারগুলো লিখতে হবে এবং এর মধ্যে স্টেটমেন্টগুলো লিখতে হবে ঠিক আছে তো আমি এর মধ্যে স্টেটমেন্টগুলো লিখে আপনাদের দেখাই দিই তো এখানে একটা সেম কলম দিলাম তো সেম কলম দেওয়া দরকার নেই এটা এটা যেহেতু এটা আপডেট ভার্সন তার কারণে এখানে কি দেখাচ্ছে এখানে হচ্ছে ওয়ার্নিং দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো এটা দেখালো সমস্যা নেই কাজ করবে হুম তো এই ভ্যারিয়েবলটা রেখেছি কিনা এখানে আমি ডকুমেন্ট ডট রাইট করি ডকুম ডকুমেন্ট ডট রাইট করলাম এবং এর মধ্যে আমি একটা স্ট্রিং লিখে দিই দিস ইজ অ্যারো ফাংশন দিস ইজ অ্যারো ফাংশন লিখ লিখলাম ঠিক আছে এই স্ট্রিংয়ের মধ্যে আমি দিস ইজ অ্যারো ফাংশন লিখলাম এবং এই যে বলেছিলাম না যে ভ্যারিয়েবল ভ্যারিয়েবলটাকে কি করতে হবে ফাংশানটা যেহেতু ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আছে ফাংশানটাকে এই ভ্যারিয়েবলটাকে যদি কল করেন এভাবে তাহলে কি হয়ে যাবে এই ফাংশানটা কল হয়ে যাবে তো এখন দেখেন দিস ইজ অ্যারো ফাংশান কল হয়ে গেছে বুঝতেই পারছেন আগে যে ফাংশান কাজ করত এই ফাংশানও একই কাজ করবে ঠিক আছে তো এখানে আরও অনেক সুবিধা আছে দেখেন যে আগে আমরা প্যারামিটার পাস করেছি এর মধ্যে এটা তো পাস করতে পারবেন এই যে এই দিয়ে দিলাম এখানে এবং এখানে যদি আমরা করি দিই তাহলে এখনও করি শো করবে আগে কি করেছি যে এর মধ্যে আপনি বন্ধনীর মধ্যে দিয়ে রেখেছেন তা আপনি যদি বন্ধন না দেন শুধু একটাই দেন প্যারামিটার শুধু এ তাহলে কি করবে বন্ধনী দেওয়ারও দরকার হবে না আপনার কাজ করবে একই কাজ করবে আপনি যদি একের অধিক দেন প্যারামিটার ধরেন যে আপনি বি দিলেন এবং এখানে বি এর একটা মান দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু এখন কাজ করবে না এখানে বি প্লাস দি এখন কিন্তু কাজ করবে না এখন একের বেশির প্যারামিটার হয়ে গেলে তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে প্রথম বন্ধনীর মধ্যেই রাখতে হবে এখন কাজ করছে যোগ করে আপনাকে দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে যোগ করে আপনাকে দিয়ে দিবে বুঝে গেছে তাহলে কত সহজ বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা আপনি যদি এখানে এই বন্ধনীটা না ইউজ করেন তাহলে কি হয় দেখেন 
তাও কাজ করছে বুঝতে পারছেন এটাকে আপনি এখানে যে তৃতীয় বন্ধনী ব্যবহার করছিলেন সেটা ব্যবহার করছেন না তারপরও কি হচ্ছে কাজ করছে আপনি যখন আবার এটাকে কপি করে নিই ডবল করছেন হুম কিন্তু এর মধ্যে একটা স্ট্রিং দিই আমি একটা স্ট্রিং দিচ্ছি তখন কি করে যে দেখেন তখন কিন্তু নিচেরটা কিন্তু ওপরে চলে আসছে তাই না ঝামেলা করছে কাজ করছে কিন্তু ঝামেলা করছে আর একটা সরি বা আর একটা যদি কোনো কিছু লিখি তাহলে দেখেন সেটা একবার ওপরে নিচে মানে ঝামেলা করছে তো আপনি তখন কি করবেন একের বেশি স্টেটমেন্ট লিখবেন যখন তখন আপনি তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে তখন লিখবেন বুঝা গেছে এই তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লিখবেন এ হলুদ আর এ হলুদের মধ্যে এখন দেখেন এখন কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঠিকই কাজ করছে তাহলে বুঝতেই পারছেন কত মানে সুবিধা হচ্ছে আপনার কম লেখাতে অনেক সুবিধা পাচ্ছেন ঠিক আছে সব কিছুরই সুবিধা পাচ্ছেন কম করে তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আপনার এত বেশি সুবিধার কারণে দেখা যাচ্ছে আপনি নিজে ভুলে যাবেন যে কোনটা কিভাবে কাজ করছে ঠিক আছে ও আরেকটা জিনিস দেখেন যে এখানে রিটার্ন যখন করব রিটার্ন তখন দেখেন এ প্লাস বি এ প্লাস বি যখন রিটার্ন করব কি হবে এটা কিন্তু রিটার্ন হয়ে এর মধ্যে চলে আসবে হুম এখন কিন্তু দেখতে পাবেন না কেন এখানে ডকুমেন্ট ডট রাইট করিনি তার কারণে তো এখানে একটা ডকুমেন্ট ডট রাইট এবং ভ্যারিয়েবলটাকে একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে নিয়ে নিই আর একটা এ নামের ভ্যারিয়েবলের মধ্যে এটা দিয়ে দিলাম ডকুমেন্ট ডট রাইটের ফাংশনের মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম এখন দেখেন কোনো কিছু ভুল করেছি কি এখানে আমি একটা সেম কলম দিয়ে দিলাম সেম কলম দিয়ে এটাকে শেষ করলাম এটা বুঝাবো ঠিক আছে তো এই যখন আমরা একটা আমরা ভ্যালু নিই দেখেন যখন আমরা একটা ভ্যালু নিব তখন কিন্তু কোনো বন্ধনী ইউজ করা লাগবে না এখানে কোন একটা ভুল হয়েছে রিটার্ন তো এখানে আমি বলে দিই এমনিতে বলে দিলাম যে ও এখানে ঠিকই তো আছে তো আমরা কি করব এখানে আপনারা দ্বিতীয় বন্ধনী যদি না ব্যবহার করেন তাও কাজ করবে এখন কোনো কারণে হয়তো কাজ করছে না কিন্তু আমি দেখেছি যে দ্বিতীয় বন্ধনী ব্যবহার না করেও কিন্তু রিটার্নটা কাজ করে ঠিক আছে এই রিটার্ন কাজ করবে কিন্তু এখন কাজ করছে না কেন আপনি আমি বলতে পারছি না এখানে আমি বি ভ্যারিয়েবল নিই দেখি হয়তো এখন কাজ করতে পারে না কাজ করছে না তবে এই রিটার্নটাকে কি করবেন এই বন্ধনের মধ্যে যদি কাজ করান তাহলে ঠিকই কাজ করবে আসলে আমাদের কোডের মধ্যে কোনো ভুল আছে হয়তো রিটার্ন এ এ ও এখানে আমরা দিনি এবার কিন্তু কাজ করবে এই যে ঠিক আছে বুঝে গেছে ব্যাপারটা যা হোক আপনি মানে এই 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 দুইটা বন্ধনী না দিলেও কাজ করে এটা আমি জানি ভালো মতন দেখেছি এখন হয়তো কোনো প্রবলেমের কারণে হচ্ছে না তো আপনারা কি করবেন এই বন্ধনী ব্যবহার করবেন 
না ব্যবহার করেও যদি কাজ হয় তাহলে তো ভালো কাজ হবে আমি জানি আমি কাজ করে দেখেছি তো হয়তো কোনো একটা প্রবলেম আছে তার কারণে হয় না তো আশা করি আপনাদের অ্যারো ফাংশান নিয়ে আর কোনো মানে ঝামেলা হবে না আপনাদের হুম এখানে প্যারামিটার আপনি একের বেশি ব্যবহার করতে পারবেন দেখা যাচ্ছে এখানে বি দিলেন নাকি বি এখানে ইয়া দিলেন ভ্যালো গোলা দিলেন এবং এর মধ্যে একটা কমা দিয়ে বি দিলেন ঠিক আছে বি দেওয়ার পর এখানে প্লাস দেন বি তাহলে এটা যোগ করে দেখাবে আপনাকে এখানে আসবে এই তখন এ ভ্যালুতে দিয়ে দিবে ভ্যারিয়েবলে এ ভ্যারিয়েবলটাকে তখন আমরা প্রিন্ট করে দেব এই যে একটু কম ভ্যালু দিই বেশি ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে তো যোগ হচ্ছে কি হচ্ছে না বুঝতে হয়তো অসুবিধা হবে এখানে দেখেন কুরিয়ার শার্ট ঠিকই আছে যোগ হচ্ছে তো আজকের টিউটোরিয়াল এ পর্যন্ত আশা করি আপনাদের ফাংশান নিয়ে আর কোনো ঝামেলা হবে না তারপরেও যদি হয় তাহলে পরবর্তীতে আমরা টিউটোরিয়াল আরও দেখব ঠিক আছে আরও পরবর্তীতে আরও কিছু ফাংশানের টিউটোরিয়াল আমরা দিব তো আপনারা কি করবেন আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক করতে ভুলবেন না কমেন্ট করতে ভুলবেন না এ বলে আমার টিউটার শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ